Aufgabe B2.2. Um die Stabilität des Sonnenfeldes zu erhöhen, wird zwischen den Punkten A und C eine Stange eingezogen, die um 5% kürzer ist als die Strecke AC. Bestimmen Sie rechnerisch die Länge L dieser Stange. Schauen wir das uns schnell in der Zeichnung an. Zwischen A und C wird eine Stange eingezogen, deren Länge wir berechnen müssen. Wir brauchen als erst die Länge der Strecke AC. Da schauen wir uns wieder äh, Dreiecke an, wo liegt diese Strecke AC drin. Und da gibt es in dem Fall nur eines, nämlich im Dreieck ABC. Aus diesem, in diesem Dreieck ABC kennen wir schon eine ganze Menge. Einmal diesen Winkel Beta hier. Den haben wir, wir haben vorhin ausgerechnet mit 105 Grad. Und auch die Strecke BC ist bekannt mit den 110 cm bzw. AB mit den 110 cm. Wir sind in einem allgemeinen Dreieck, das heißt, um Streckenlängen oder Winkelmaße zu berechnen, stehen uns zwei Sätze zur Verfügung, einmal der Cosinussatz und einmal der Sinussatz. Jetzt können wir überlegen, welche diesen, diese zwei Sätze brauchen wir. Für den Sinussatz brauchen wir immer zwei Winkel und zwei Strecken. Momentan ist uns nur ein Winkel bekannt, deswegen lassen wir den schnell weg und schauen nach, ob der Cosinussatz funktioniert. Dafür brauchen wir drei Strecken und einen Winkel. Hier haben wir schon mal zwei Strecken, ein Winkel ist zusätzlich gegeben und die dritte Strecke ist gesucht. Also funktioniert auf jeden Fall der Cosinussatz. Den finden wir in der Formelsammlung auf der Seite 30, wo es heißt, allgemein erstmal, a Quadrat ist gleich b Quadrat plus c Quadrat minus 2 mal b mal c mal Cosinus von Alpha. a, b, c sind die äh, Seiten eines Dreiecks und der Winkel Alpha der Winkel beim Punkt a. Wichtig dabei ist immer, man fängt mit der Seite an, die gegenüber dem Winkel liegt. Also die Seite a liegt ja im Allgemeinen dem Winkel Alpha gegenüber. Wenn wir jetzt also unsere Strecke ac berechnen wollen, Dann können wir den äh, Cosinussatz wie folgt aufstellen. Wir rechnen mit dem Winkel Beta. Vielleicht nehmen wir mal nach oben. Mit diesem Winkel hier. Also müssen wir mit der Strecke anfangen, die diesem Winkel gegenüber liegt. Und das wäre gleich die Seite AC. Also folgt daraus AC Quadrat ist gleich, und jetzt die beiden anderen Seiten, AB Quadrat plus bc Quadrat minus 2 mal ab mal bc mal dem Cosinus von Beta. So, wir können jetzt die Größen einsetzen und dann zum Beispiel mit Hilfe des Solvers ähm, die Strecke von ac berechnen oder wir setzen ein und benutzen ganz normal den äh, Taschenrechner mit, und beziehungsweise noch die Wurzel. Wenn ich hier stehen habe, AC Quadrat, um AC herauszufinden, muss ich in der Gleichung die Wurzel ziehen und dann folgt AC ist gleich die Wurzel aus und jetzt setze ich ein, AB waren 110 cm, also 110 Quadrat plus BC waren 110, 110 Quadrat minus 2 mal 110 mal 110 mal Cosinus von 105 Grad. Und weil wir am Ende irgendwas mit Zentimeter rausbekommen, kann ich das einmal hinter die Wurzel schreiben. Das kann ich jetzt ganz normal in den Taschenrechner eingeben und dann folgt für AC eine Streckenlänge von ungefähr 174,5 cm. So, weiterhin wissen wir, diese Stange, die eingezogen werden soll, ist um 5% kürzer als die Strecke AC. Also kann man sagen, die 174,5 cm der Strecke AC entsprechen 100%. Und die Länge dieser Stange ist gesucht, also x, und das entspricht, mehr was? Wenn die Stange um 5% kürzer ist, bleiben also noch 95% übrig. Also die entspricht 95%. Daraus kann ich jetzt ganz normal meine Gleichung aufbauen. Ähm, da wir in der 
direkten Proportionalität sind, geht es über diese, diese Z-Form, über Kreuz, <lacht> wo ist dann heißt, x ist gleich 95 mal 174,5 geteilt durch die 100 und da das Ergebnis in Zentimetern ist, schreiben wir noch ein Zentimeter dahinter, das rechnen wir jetzt noch aus und erhalten dann für die Länge dieser Stange einen ungefähren Wert von 165,8 cm.